Sante kwa kwa mwenyezi mungu baba na mwana na roo mtakatifu. Tunakushukuru kwa mchana wa leo kukaa katika mwji huu. Mungu wetu tunaweka mkutano huu pamoja na kiongozi wetu dakitari geni mweresa ameingia. Mungu wetu baraka zake ambaye amebeba kufika hapa marachi bwana tusipokee. Roo mtakatifu ukae nazi. Mipango hii yote wewe mwenyewe wewe kiongozi. Mabaya ya shetani ambaye inaweza kutuandaa mabwana ondoa. Roho mtakatifu ukae nasi. Tuliza roho zetu na wageni wote ambayo wako katika mji huu. Asante kwa sababu wewe unaweza. Naomba hayo yafike mbele yako na yale ambayo sikuomba bwana utuombee. Kwa jina la Yesu Kristo bwana wetu. Oh, oh, oh. 
Wewe ndio atakuwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tumetikisha mwili. Bwana Yesu asifiwe. Hakika mimi wakati wote nilipokuwa uko nje katika mikutano nilipokuwa na wana askofu mkuu nilikuwa namuona ni kama ameingia kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa na matamanio sana katika maisha yangu. Na nikaambia Mungu siku moja iwe vile ninavyotamani. Bwana Yesu asifiwe. Na ikawa kwamba ni siku ya leo tarehe 12 mwezi wa pili. Bwana Yesu asifiwe. Kuraba niko na tangu jana paka saa hii hata nikuchukuliwa saa hii Yesu akiniita leo. Akinaenda tu mbinguni leo. Nimeona ajabu kwamba nataenda tu mbinguni leo. Bwana Yesu asifiwe. Ninafurahi. Baba karibu. Karibu umetembea katika njia yetu mbaya mbaya hii lakini umefika hapa kwa kona Bwana Yesu asifiwe. Karibu baba hapa kwangu. Nimekukaribisha pamoja na jamii yangu. Tunafuraha sana umeingia mahali hapa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mahali ambapo niko hapa niko na familia. Ninahitaji watoto wangu vijana Ninahitaji wasichana wakuja hapa yote Bwana Yesu asifiwe. Mahali ambapo uko kuja. Sudembe haraka. Bwana asifiwe. Bwana hauna furaha. Kujeni hata wapo pia wakiwa huko kujeni. Bwana Yesu asifiwe. Mtembe haraka. Bwana Yesu asifiwe. Kujeni wote
Leo leo nimemuona mara kwanza. Anashukuru Mungu kwa yote na ambayo amenifanyia na kwa yote ambayo amenipitishia. Na tutazidi kuwa pamoja na mbarikiwa kwa majina yetu Janet Onyango. Na mkaribisha brother Peter. Habari zenu nyinyi nyote. Eh nami pia nimefurahia sana sana siku hii ya leo. Mwanzo hata naona tu ni kama ni ndoto leo. Eh. Siamini chenye ninaona kwa macho yangu. But nimefurahi tena zaidi zaidi. Okay. Naombea tu Mungu awajalie venye umetembea, mtembee salama kumalizie shughuli salama. Mwanzo ilikuwa muziki mrefu sana. Siamini chenye ninaona leo hii. Okay. Kwa majina yangu naitwa Apito Dio. Ningependa kukaribisha kwa mama watoto ambaye nimekaa na yeye. Ambaye anaitwa Waita Sijui kama nyipi wamefurahia kama mimi. Yeah. Okay, ningependa kila mtu ajitambulishe tu kwa majina, alafu tuone cha kufanya. Vanessa asifiwe. Asifiwe tena. Jina langu naitwa Andrea Lwafula, nimeogoka. Yesu mwakoza maisha yangu. Nadhidi kwa bariki mimi. Vanessa asifiwe. Vanessa asifiwe tena. Kwa majina naitwa Christine Achi. Na muombea safari njema kwenye mtafika na karibu nyumbani. Amen. Baba yangu ndio huyu. Sakae nyuma. Mwanaisha asifiwe. Asifiwe tayari. Mume Bas kulikuwa na timu kulikuwa tunafanya nayo kazi kwa hii boma simameni tu ile timu ya makoani mko wapi wale bado tulikuwa tunafanya nyinyi kazi simameni simameni wote bado tulikuwa na hai timu yote tukitengeneza hii ugeni si ndio si ndio yeah. makofi kwenu <laughs> bas kuja secretary usalamie na nimapatie <laughs> kuja usalamie kaeni sasa simefurahi eh yeah. Baba Archbishop African East Church Msafara ambao umetembea nao Makohani Viongozi tofauti tofauti Kwa ya Washiriki kanisani Wageni kutoka sayamu tofauti tofauti Mwana isa sifiwe Mwana isa sifiwe Mwana isa sifiwe Langu baba siku ya leo ni siku yako. Ha. Karibu Butula, karibu Busia County. Baraka zako ndizo tunahitaji. Asante kufika leo kwa mama Elizabeth. Nasema ni asante Mungu asiti kukulinda, Mungu asiti kukupigania na Mungu asiti kubariki. Tunangojea baraka zako. Asante Bas bwana sasa sifi. Amen. Baba askofu nakumbuka mwaka jana tukiongea hii safari. Ukisema unaweza kuja jana. Hiyo January ndio. Sasa mama akasema isikuje January. <laughs> Sompigie mama makofi. Hiyo siku nilikuwa nimepanga tarehe nane ndio mtoto alipatikana kwa hii bomu. Huyo msiana mwenye alikuwa anasema mimi ndio apili hiyo, si ndio? Kwa hiyo tunaona ni baraka. Kwa hiyo imekuwa 
safari tumekuwa tukitembelea tukipanga na tunasema asante kwa sababu imetimia wale wote ambao mmekuja ninajua mmengojea mgeni wa heshima ako na jambo na kuwapatia nafikiri hamtaenda pure hii umatu wote ninapenda wewe nahitaji kusikia kutoka kwako kwa hivyo salamba nafasi ni yako Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mrembe bosi. Mrembe ja Yesu. Basi mimi sitaenda kwa mambo mengi. Baba askofu karibu. Nitakaribisha pale umetembea na baba askofu waseme jambo ili tufanye kazi ya iwe nyepesi. Ambaye ametuandalia ugeni pamoja na jamii na Wakristo wa Israeli wote tusalamiane katika jina safi la Yesu wa mjambo. Bwana Yesu na sifiwe. Bwana Yesu na sifiwe. Mimi niko na furaha siku ya leo. Mama kuandaa ugeni nimefika hapa. Nimeshukuru. Waona bado mna meremeta, si ndio? Sitapoteza muda mrefu sana pana kwa sababu ya wakati. Mimi ni bishop wa Nakuru. Kai tereba. Pia nikiwa makao makuu. Mungu azidi kubariki. Yesu alifika pepo. Kamwe tazoko yo. Asante nyasaye baba na mwana roho mtakatifu. Yeah. Kula askofu awe mire mbele uo. Yeah. Baba obe na yana na. Kaito kukorera mwami nyoka ito kukorera mwami karlo wewe. Yeah. Mwami yenye uko 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 abandu bobo. Yeah. Obe mire nyasaye. Obe baba wewe ngali kwa lilie. Kasha itano lilie. Kwa askofu mwana wa nyasaye. Baba askofu. Am jambo nyote. Tumsalimie wenzenu wale kwa karibu na yeye. Tumsalimie kwa mkono ama mnaogopa. Kisha mtu iko hai. Lakini naona mic ni moja nitajaribu Kiswahili. Mwalimu ngenisaidia lakini naona mic ni moja. Huwezi kuzuia ndege kuruka juu ya kichwa chako. Hata kama wewe ni mtaalamu aina gani, ndege akiamua kuruka Jua kichwa chako huna nafasi ya kupingana na ndege ndege atafanya vile anataka. Amen. 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 Tunapokuja kwa sherehe kama hii shetani huwa ana ana mpango yake. Tulikuwa nyumbani kwa akaumia bibi baya tumepeleka hospitali tukatoka kule kwa na wageni nimeve ndio tumetoka huko tukaja huko. Amen. Amen. Kwa hiyo tuko kwa mafusudi tumechelewa kwa sababu kazi kubwa tumefanya tumemwacha kisumu Eh, wanasema lazima mahali wa asu walimpiga pale waliumia maybe anaenda operation leo eh, ama kesho asubuhi kwa hivyo nikujikaza katika mambo ya Mungu bwana sifi ninaposema kwamba huwezi kuzuia ndege huwezi kumzuia asiruke juu yako huwezi kuzuia matatizo ya sije kwa boma lako Uwezi kuzuia ugonjwa usije kwa boma lako. Uwezi kuzuia ati siku moja we utakuwa na pesa kila wakati. Lazima ukose pesa. Hata kama chakula uko nacho utahisi njaa. Lazima utoke uende kupika ndio ule. Amen. Amen. Yeah. Shetani kila wakati lazima ajaribu. Na anapojaribu he suggests. Satani hana mamlaka ya kufanya kwa kulazimisha kufanya kitu chochote. Lakini shetani huwezi kumzuia. Shetani kama ndege yule anayeruka karibu na wewe na huna jambo la kufanya. Bwana sipi. <laughs> shetani ana mipango yake ambayo lazima apitie kwako. Na unapopanda daraja mama Elizabeth, unapopanda daraja kuwa karibu na Mungu, ndipo shetani anaandika contract mpya ya kusema kwamba leo sasa lazima apambana. Ndio unaona makwani wengi eh, wanapitia katika shida unapopanda daraja unakuwa kama uko raia tu ni sawa. Unapokuwa mchungaji matatizo yanaanza. Unapoongeza cheo kuwa 
mchungaji mkubwa wa chief minister au bishop poka cheo cha ukohani pa kwani mkuu naye shetani naye anakuandikia anakuandikia watu ambao na mipango ambayo ukimaliza shida hii anaanza nyingine ukimaliza shida hii anaanza nyingine kwa hivyo tutaendelea kujaribiwa na shetani katika mawazo yake na katika majaribio ya shetani pia Mungu naye ana zawadi anazawadisha wale ambao wanajaribiwa lakini mwishowe wanashinda amen, amen. kujaribiwa ni lazima tujaribiwe lakini sasa shida ni kwamba usikae ndani pale kwa majaribio ukishangaa nayo wewe songa mbele ya kuje yale yanakuja mengine ya kupata pale mbele sio mahali pale watu wengi na kwa sababu anapojaribiwa anazidi kutafakari kwa majaribio ambayo yako mbele yake badala ya kuwaacha na kusema eh, kwamba wacha ni songe mbele yeye anabaki pale majaribio si mambo ambayo anaweza kubaki pale majaribio pia uwezi kusimama pale ushindana na majaribio yanapokuja wewe songa mbele hata ikufuata ya kupata kama umetoka mahali ulikuwa kwa sababu unapoendelea ukaa pale ndipo shetani anafurahia kwa sababu shetani hataki usonge mbele hataki uone yale ambayo Mungu amekuandalia siku ifuatayo hataki uone yale mazuri ambayo umepangiwa katika mstari yako ili upate promotion kwa hivyo wewe ukitaka kufanya vizuri shetani hapo kujaribu wewe songa mbele licha ya kujaribiwa usonge mbele bwana sifiwe licha ya yeye kufanyia makosa na kutesa wewe songa mbele tunaona kwamba ayubu ali alijaribiwa sana hata alipokuwa anapanga eh, mbinguni mkutano ambao ulikuwa na yeye hakuenda Mungu alipomuuliza alipomuuliza shetani mwana mtu wangu ayubu shetani alisema mtu wako ayubu wewe umlinda wewe umlinda sana umlinda sana hata eh, hakuna haja ya kusema mambo ya ayubu na akasema umemlinda sana kwa hivyo hata sisi mimi kama shetani sina kitu cha kusema Mungu akamwambia ayubu yuko mkononi mwako unaweza kufanya lolote unataka kwa ayubu ayubu akasema ala kwa hivyo umenipa kibali kusema ndio lakini nakwambia Ufanye jambo lolote kwa Ayubu bali usiguze mwili wake. Amen. Amen. Ayubu aliteswa. Aliteswa kila siku na shetani akiambia ujumbe huu na wengine anakuja jambo hili limetendeka mpaka Ayubu mali yake yote watoto wake wote akakosa kila kitu. Shetani hakuridhika. Ayubu naye hakuwachana na Mungu majaribio yalipozidi kuja kwa Ayubu ndipo Ayubu alizidi kusonga kwa imani amen amen kwa sababu jambo hili limetendeka wache ni wache yeye alisonga mbele hata tunaona kwamba watu wake wote wakafa hata bibi yake naye akamdhulumu marafiki zake wote wakamdhulumu Ayubu alisonga mbele dawa ya majaribio ni wewe kusonga mbele Utoke mahali yapo uende kituo kingine. Ni kama ni kama uko na radio station radio radio yako uko na station nyingi radio moja lakini uko na station nyingi. Ukiona hii station haiku bambi sana. So na kwa station nyingine. Eh yeah, kwa hivyo ukiona shetani anataka kuingilia katika station nyingine wewe songa mbele. Hiyo ndiyo dawa ya kuepuka na shetani. Na ukimwojea shetani atakuachilia kwa sababu sasa umekuwa kuhani mameliza bet unajidanganya sasa ndio umekuwa mahali ambapo shetani anataka kufanyia contract mpya pana hilo ulikuwa nao sasa hii ni mpya bwana asifiwe yeah. haleluya kwa hivyo yangu tu ni kuja hapa kukupa moyo ya kwamba hata anapokuja namna gani wewe songa mbele hata watu ikoruza songa mbele unapokuwa katika msitu na unajaribu kutafuta kuni usimami hapo hata hata miiba ikigonga ama ikuchuna wewe unaendelea na safari unapo kwa sababu lazima ufike mahali ambapo umeambiwa utafika au mahali ambapo unatarajia kufika uwezi kukwama kwa baba kwa sababu ulipofika kwa baba ulipata daraja imefungwa utatafuta mbinu zozote kuona kwamba umefika mahali unaenda kwa sababu usipofika mahali unaenda basi safari yako ya kutoka nyumbani itakuwa ni bure sisi kama Kristo ni lazima tuanze safari na tunapoendelea na safari lazima tufike ndipo mama Elizabeth nimekuambia kwamba vile umekucha kwa ukohani si kazi rahisi kama ukia, uki, ukitaka tu ufanye kazi yako ya ukohani si kazi rahisi 
kama utatumia hekima yako eh, kama utatumia mawaidha yako lakini ukiwa ndani ya Yesu itakuwa kazi rahisi watu watakusema maneno watasema huyu mama sababu gani ni kwani labda alipelekea bishop pesa ama labda amejipendekeza watakutusi lakini wewe kaa imara uyasikie na unasonga mbele hayo ndiyo mambo ambayo ningependa kuwashauri kila mmoja wako hapa na sababu baraka inakujaje baraka haiji kwa sababu ya mstari mmoja baraka hata wale ambao wanavumilia vile Yakobo anasema chapter 1 verse 12 wale ambao watavumilia mateso mpaka mwisho Mungu atawabariki amen mpaka Mungu inapitia hata katika mateso wewe mama ambao uko hapa mzame kuacha watoto wanasumbuka wewe vumilia baada ya kuvumilia utakula mbivu kwa sababu hata kupitia kwa mateso baraka zinapatikana hata kupitia kwa mateso ayubu alikwisha baadaye baada ya kuteseka alipata baraka kwa hivyo usione tu ati baraka inatokea kwa watu ambao tu wanafanya mambo fulani ABCD hata katika shida wala ambao mnapitia kwa shida Mungu amewataheshia baraka kama mtakuwa washindi na utakwaje mshindi kama hujamaliza watakutangaza tu mshindi kama sasa safari ambayo ulianza umeimaliza amen tunasikizana ama ama niende kwa kiingereza ndio tusikizane hizo bwana sifiwe najaribu kuzunguza Kiswahili kwa sababu mwalimu timo alisema nijaribu Kiswahili nilikuwa kimeanza kuniondokea kwa hivyo Tunapokuja katika mambo ya kubarikiwa vile vijana wamekuwa hapo wakisema leo wanaona maajabu. Wanaona maajabu kwa sababu wamevumilia paka dakika ya mwisho. Kama angeumilia wanga wanasikia leo. Yeah. Bwana asifiwe. Yeah. Na sasa wataona hata mengi kuliko siku ya leo. Yeah. Kwa sababu Mungu akiwa upande wako hata watu wakidhalumu na mkudhulumu namna gani Mungu bado atakuinua. Na Mungu hata kuinua kama wewe umewachilia safari. Mungu atakuinulia atakuinua kama wewe bado unaendelea. God does not work with people who are static. People who do not want to walk. People who are just standing by. God wants you to make a move because your faith is a faith that makes you act. You should not have a faith. Usiwe na imani ambayo inakaa tu there. Imani yako lazima ikupe nafasi, ikupe changamoto ya kufanya kazi. Amen. Amen. Now God looks at you at your attitude. God looks at your attitude. Mungu anaangalia hata kabla hujafika hapo. Kila mmoja aliamua atakuja hapo kwa Elizabeth. Lakini mnajua kila mmoja Mungu anajua lengo lako. Tuko hapa ndio. Tunaonekana tuko hapa ndio. Lakini sababu ambazo zimezileta hapa ni tofauti kabisa. Usingia hapa watu wote wako hapa ni marafiki zako. Kuna wale wamekuja kujiona kama tofauti kuna watu wamekuja tu kisi kimewaleta hapa ni chakula. Hakuna kingine food. Waje tu kuona chakula kitakuwa namna gani. Akitoka hapa kabla hajakuonja. Na God looks at you at your attitude. God looks at your attitude. Mungu anaangalia hata kabla hujafika hapo. Kila mmoja aliamua atakuja hapo kwa Elizabeth. Lakini mnajua kila mmoja Mungu anajua lengo lako. Tuko hapa ndio. Tunaonekana tuko hapa ndio. Lakini sababu ambazo zimezileta hapa ni tofauti kabisa. Usingia hapa watu wote wako hapa ni marafiki zako. Kuna wale wamekuja kujiona kama tofauti. Kuna watu wamekuja tu kisi kimewaleta hapa ni chakula. Hakuna kingine food. Waje tu kuona chakula kitakuwa namna gani. Akitoka hapa kabla hajakuonja kidogo, yale mtasikia baadaye mtashangaa. Bwana sifiwe. <laughs> Haleluya. <laughs> na kuna wale wakuja hapa kuona eh, askofu ni mtu mrefu au ni mfupi. <laughs> Jina tu askofu limeletu watu wengine kuja kuona huyu askofu wake anakaaje? Ni mrefu au ni mfupi? Bwana sifiwe. <laughs> na watu wanakuja kujiona kuona watu mambo mengi. Kwa hivyo lengo kamili nilokufanya kuja hapa ndilo lengo Mungu ameandika kwa kitabu chako. What am I saying? I'm saying your attitude counts very much. Kwa sababu kama niko sema ati nyote mlikuja hapa kwa ajili ya lengo moja, nitakuwa nasema uongo. Kwa sababu kila mmoja alidhani nisipoenda ni Elizabeth wanaanisaidia 
next time atakataa kuja. Kwa hiyo amekuja kwa sababu wewe amekuja kurudisha mkono kwa sababu labda unakwenda kwa bwana zile. Bwana zile. Lakini ingekuwa na angekuwa na nafasi angesema hata huko siwezi kwenda. Kwa hiyo hatukubaliana kwamba sote ambao tuko hapa tumekuja kila mmoja akiwa na malengo yake. Lakini sasa nataka sote tunapokabla tujaenda kwa lengo ambalo litapata tuwe kitu kimoja. Sababu Biblia inasema kwamba hamuweza hapo statu tunasema kwamba watu wawili watatembea namna gani pamoja wasiposikizana. Ni sababu mimi kama ukiongozi wenu na kama kwa nimekuja hapa ili kabla tujaingia kwa kazi ambayo imetuleta hapa ni wawe, niweze kuweka kwa mstari mmoja ndipo napofanya kazi tusiwe na wengine kwenda huku na wengine kwenda huku bali tuwe ni watu ambao tunakubaliana kazi ambayo imetuleta hapa na tufanye kazi hiyo kwa pamoja hata kama kuna wale ambao wamekuja hapa waibie watu simu kazi yao ni kwamba pale kwa Elizabeth najua tutakuja hapo wengi ya kezoba tu simu hata mimi mwenyewe nikichukua pesa zangu na niangusha hapa nijifanye simu zimeanguka by the time naenda kwa gari yangu nikirudi ni kuangalizwa present set part sana kuna kuna wale pia wamekuja hapa kuiba tu bwana sasa lakini wali walilenga hivyo tangu walipokuwa nyumbani lakini wakija pale mfuko wenu imefunga sio atafanya namna gani labda atakuwa tu leo kwa kwa sababu sasa hakuna nafasi ya kupata kitu ambacho kimepatikana uipe bwana sasa kwa hiyo labda makomeza wao ya malengo yetu mengi leo wengine atoka hapa wameokoka kwa sababu Mungu amekuleta hapa kwa sababu ambayo wewe imekufanya umefika na sasa Mungu pia ameleta hapa kwa ajili ya nini? Kwa so, Mungu ingawa hata kama malengo yako hayakuwa sawa sawa, Mungu alikuruhusu tuje hangekupinga kwa sababu wewe ndio uliamua kuja. Lakini Mungu pia ameona kwamba usipate madhara barabarani, akutembeze mpaka ufike hapa. Sasa unapofika hapa, sasa Mungu ameleta John Mwela Sedektari kukuhubiria ili kujisha kwamba sasa toka mahali ulikuwa Mungu anakutaka na anataka ufanye kazi yake. Amen. Amen. Kwa kubarikiwa useme kwamba lazima ufanye kitu fulani. Kuna wana ambao wanabarikiwa sababu wametumwa wameambiwa leta kitu fulani. Wakati Isaac alikuwa anataka kubariki ya mtoto wake sawa. Alimwambia neno kanileta chakula. Ni shibe, ndio ni kubariki. Sasa kuna wana ambao kazi yenu kwa leo mulete chakula Elizabeth awabariki ubariki lakini ukislek na Jacobo na mama yake wapanga chakula utafika upate baraka zako zimefanya nini so baraka pia ziko na timing ziko na timing usislek wakati nitakiwa waleta chakula mama ale leta wakati ambao nafaa ndio sasa naye akutupie baraka aseme ubarikiwe so wengine kazi yao ni kuleta chakula mpate baraka wengine ni kupitia kwa mateso Mungu awabariki Wengine ni kuhubiri, yeye anahubiri hivi. Ndio sasa Mungu anibariki. Sababu kama nimepewa kipao cha kuhubiri, nisipohubiri, sasa siwezi kubarikiwa. Lakini ninapohubiri, ndipo Mungu anaponibariki. Wewe Mungu amekupa talanta gani ambayo inafaa uhudumie wengine? Talanta gani ambayo inafaa uhudumie wengine kanisani? Ama kama si kanisani nje huko. Chochote unachofanya, ufanye kama unamfanyia Mungu. Amen. Amen. Ukiamua hata kazi yako ya nyumbani, chukua mawazo ya kwamba unamfanyia Mungu. Unapoanza kujifanya we ni boss, sasa unajua utapoteza nafasi yako ya kubarikiwa. Mungu anawabariki wale ambao damiki. Those watu ambao wana wana wanakaribisha wengine, watu ambao wanapenda wengine, watu ambao wanafanyia wengine mazuri, watu ambao wanapitia katika tabu, baraka unaweza kupata katika ile hali ambayo Mungu amekuweka ndani. Amen. Amen. Haleluya. Kwa mama Elizabeth mafanya kazi miaka mingi na Mungu naye amekunua na sasa ni wewe mwenyewe sasa kuona kwamba amekupa nafasi hii kuhudumia si Israeli peke yake kuhudumia watu wake katika ulimwengu. Kwa sababu watu wanauliza si Yesu Kristo ndio kuhani wa pekee hakuna makuhani. Nitakwambia unasoma Biblia yako ibaya. 
Ukisoma wa Hebrew 9:4 hadi 16 unasema kwamba Yesu ndiye kuhani mkuu wa makuhani na yeye alikuwa katika ulimwengu akatembea kama sisi na yeye akajaribiwa lakini hakuna siku alianguka na alishindwa na dhambi na kwa katu ameketi mkono wa kulia wa Mungu baba yake anasubiri anasubiri nguvu za shetani na shetani the devil himself to be under his feet then ataambiwa na baba Mungu ondoka unyanda ulimwengu Bwana asifiwe na watu ambao Yesu Kristo ataongoza nao ni makuhani Ukisoma Hebrewia tano hiyo kuanzia mstari wa kwanza ukienda paka mstari wa sita Neno linasema kwamba huwezi kujitangaza kwa sababu una cheo fulani. Hata mimi siwezi kujitangaza mimi ndio askofu mkuu wa Israeli. Siwezi na hujawahi kusikia wengine huwa wanatangaza tu. Tena mama Elizabeth hange kitangaza mimi ndio kuhani. Hangefanya imebidi nyinyi na sisi tuje hapa ni mtangaze ni kuhani. Ndio nyinyi mjue ndio ni kuhani. Hata hilo neno linasema kwamba Mungu ilibidi Mungu atoke mbinguni kwa sauti na aseme huyu ndio mwanangu ninayempenda watu wakasikia huwezi kujitangaza wewe peke yako lazima bishop kama atoke ninewe na wageni ambao tunataka ninewe kuja kusema fulani ni kohani kwa wale makohani ambao sijafika kweli na sema kohani peke yake hata pastors hiyo kazi ni yangu kuja kutangaza na kama sina nafasi natuma bishop aje kunisimamia na kwa hata mabisho kuna kazi yangu kuja kusema wewe ni bishop wa ninayo. Sasa mnafikia tu makohani tu. Bwana asifiwe. Ni kazi ya kiongozi yote ambaye amechaguliwa ni neve kufika ni neve achaguliwe, aombewe na pia aitishe maombi kwake askofu mkuu aje kumtangaza. Umefanya kitu kizuri. Mama, kuchaguliwa juzi na sasa kocha watu wote wajafika hapo. Sasa kazi yako ni gani? What the Bible say? Kazi yako. Kazi yako inapatikana katika kitabu cha Hebrewia tano mstari wa kwanza. Ukiendelea. Kazi yako ni kuwarejesha watu ambao wamepotea. Kazi yako kuwarejesha watu ambao wamepotea warudi kwa Mungu. Hiyo ndio kazi yako. Kazi yako ni kusimama kati ya watu na Mungu. Wanapotoa sadaka zao ambazo ni sadaka sio poa wanaleta kwako na waombea na hapo hapo pia wewe unajiombe. Sada, wakati wako kama kiongozi na kikohani, wewe kazi yako ni kusimama mbele ya Mungu na watu, na mbele ya watu na Mungu. Wakati wana wa Israeli walikuwa sasa wametuma majasusi kwenda kuangalia ni nchi ile ambayo Mungu alikuwa amewahaidia babu zao. Nataka kumalizia walipofika na report wakawaacha eh, Joshua na Caleb wa try report kwa watu na Joshua akasema kweli tumeenda nchi ile na nchi ile ni nchi nzuri iko na watu majitu makubwa na wakubwa majitu majitu na pia ni nchi ambayo iko na asali ni nchi ambayo iko na 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 na, na, na nini nyingine maziwa ni nchi ambayo iko na nita eh matunda eh yanatirika huko ni nchi nzuri sana ni nchi ambayo vile Mungu alisema tunaweza kuipata. Waliposema tunaweza kuipata wale majajusi kumi wakasimama wakasema no 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 no. Wale majitu watu majitu hatuwezi. Tukienda tutauawa tutakufa. Watu kumi against two people. Watu kumi hao walifanya Waisraeli wakaasi wasi mkubwa sana ambao sasa Mungu alikasirika sasa Mungu akawakumbusha vile wamejaribu mara kumi na sasa Mungu akiwasamea na Mungu akaapa sasa hata wasamea na hawatafika nchi aliyo waidi babu za Musa alisimama kati akaomba akamwambia Mungu najua wewe ni Mungu mwenye rehema lakini tafadhali usifanye kitendo ambacho nataka kufanya kwa sababu mataifa watashangaa wewe ni Mungu aina gani unayetoa wana wako wa Israeli unawapenda katika nchi ya Misri na unakuja na wamaliza wote jangwani sasa 
watakupa heshima gani kama Mungu? Na kuomba Mungu tafadhali rehemu wasamee. Mungu akasema Musa nimesikia maombi yako. Lakini sasa nitafanya revision. Badala ya kuwa watu wote watu ambao wamezidi miaka ishirini hawatafika inchi ambayo nili aidi babu zenu. Kwa sababu watu walikuwa wanalia akisema Mungu anataka kumtumaliza sababu gani? Wake zetu na watoto wetu hata mahali tuko Misri tulikuwa na makaburi huko tungeziko huko. Mungu akasema sasa wale mlikuwa mnalilia watoto wenu na wake zenu ndio watafika inchi ambayo niliwaahidi. Na nyinyi mambo jigamba mkisema ati nyinyi uko na nguvu hamtafika. Mosa akawaleta report. Vile makosa walikuwa wamefanya na vile Mungu amesema. Wakakubali kwamba ni makosa walitenda na wamemkosea Mungu heshima zake. Na Mungu akasema, "Mimi nimewalinda, mchana nikiwaonyesha wingu, nikiwaongoza. Usiku naongoza mkipita mkiona moto. Mnaweza pia kugairi na kunidharau mimi Mungu." Basi sita ruhusu walipo ambiwa ripoti na Musa watu wakasema Musa tumekubali tumefanya dhambi kesho tunaenda kukwea kwa mlima na tuombe Mungu msamaha wakajanda wakatoka Musa akamwambia tafadhalini hata kama ni kuomba msamaha Mungu hayuko pamoja nanyi. Musiende. Wakasema tunaenda. Musa akasema siendi na nyinyi na agano la Mungu haliendi na nyinyi. Watu wenyewe wakajichukulia mamlaka, wakaondoka, wakaenda. Na Musa akawaambia nyinyi mutamalizwa. Kwa sababu ingawa mwetubu mnataka kutubu Mungu hayuko pamoja nanyi. Mungu hajakubali. Ni mimi mmeambia na sijapeleka ripoti back kwa Mungu. Mungu anasikia. Lakini kwa hiyo kienda mtamalizwa. Waligairi wakawa pia mara ya pili wanaasi. Uasi ni kitu ambacho si kizuri na Mungu anaweza kukupa adhabu ama anaweza kukupa adhabu ambayo unaweza kushitwa kujua imetokea wapi kufikia leo kama wewe umeasi wazazi wako kama wewe umeasi viongozi wako kama wewe umeasi e, e, matajiri wako siku ya leo hapa ni lazima uombe Mungu akusamehe na Mungu peke yake anaweza kuondolea sasa walienda walipofika kule kweli amala kaizo walitokea wakawaua na kuwachapa wale walikuwa wameenda pale wakafa maelfu wengine hata hawakujua njia ya kurudia wakapotea ikawa ahadi ya Mungu bila alisema ikatimia kwa muda ambao ni mfupi sana kuliko vile walitajia kwa sababu Mungu alisema wale ambao wako zaidi ya miaka 20 hawatafika na Mungu alifaia na Caleb akasema Caleb Caleb ambe hapi Caleb ni amekuwa na fikira tofauti na wengine na Caleb kwa sababu fikira zako zimekuwa tofauti na watu wengine wote wewe utarudi ufike kwa nchi ambayo nilikutuma ama ulienda ukaona na wewe na familia yako mtafika my friends kwa tofauti na wengine si mbaya Ukiona wengine wana uasi au wanafanya makosa unaweza kuamua kwa tofauti na Mungu naye atakukubali hata ukiwa peke yako Bwana sivyo hata pale bwana alisema alikuwa nani huyu Joshua alisema mimi na nyumba yangu nita nitamtubikia bwana usiogope kwa sababu ati watu watakucheka we ni kijana we ni mama hata kama umebaki peke yako Mungu anajua fikira zako na Mungu anaweza kubadilisha 
kila kitu kwa ajili yako katika boma lako katika mji wako katika nchi yako katika kijiji chako katika kanisa lako Mungu anapenda pia watu ambao wako na mawazo tofauti na wengine bora yawe ni mawazo ambayo yanampendeza Mungu Haleluya kwa hiyo sisi vile tuko hapa usijali na wingi wa watu Mungu alikupa maono na umebaki peke yako Mungu atakutambua atasema bila ilivyo na usifikiri na peke yako unaweza kufikiri peke yako usema vile Elijah alisema unaona kwa watu wote wananifuata kwa sababu Mungu alikuwa anauliza Elijah mbona natoroka jezo ben ndio Elijah alikuwa sana msaidi wakati ule analeta manabii ma, ma wote wa Jezebel akusanya akafanya miujiza akakufa wote Jezebel akamwambia ha wewe umetasa mimi sana kwa kuwa makuhani ma wangu sasa kesho wakati kama huu utaniona eh Elijah alisahau yeye ndiye alikuwa anazungumza na Mungu sasa akaanza mbio kutoroka wewe unasema kwamba kabla hujaanza kukimbia mbio angalia ni kitu gani kitakufukuza Inaweza kuwa hata nisunguru. Bwana siri. Angalia nini na nifukuze. Unaweza mwendo na hata nisunguru. Lakini Mungu anafanya maajabu. Unaweza kuna kwa vitu vidogo ndio vinasumbua sisi kuliko vitu vikubwa. So now mmoja akiwa kwa nyumba anaweza kusumbua watu kwa nyumba hiyo kama kama hakuna taa ya kuona suna. Atauta unde suna iko hapo hizo kulala na ni suna ni dogo sana. Kwa hiyo unaweza kuona suna ndio kusumbua wewe kuliko vile wewe unaweza kusumbua suna. Maneno kidogo kidogo ni yanasumbua Kristo mpaka wanashindwa. Labda wewe saa hii neno ambalo linakufanya hata utakwenda na kanisa. Ni neno dogo sana. Hata ukiwa wakati wanawaambia hiyo tu kusi hapa, utakwambia wewe ni mbwa, utakuwa mbwa. Lakini mtu anaweza kuambia wewe ni wewe ni mbwa. Utakasirika mwaka mzima. Na wewe unajua hata kitu amesema haja sema kitu ya maana sana hata utakuwa mbwa wewe mbwa utakuwa mbwa kweli na mbona kasirika kitu kidogo kile kufanya mpaka uamue ende kutafutia mtu dawa uwe Bwana sivyo <coughs> Kristo anatupenda pia tulio majaribio ni tofauti na dhambi kujaribiwa ni lazima lakini unapojaribiwa usikae ndani ya majaribio sana. Epuka. Nimesema kwamba unapojaribiwa toroka. Wachana na wa mawazo hayo, leta mawazo mengine mapya, wewe endelea mbele. Bwana sifi. Amen. Hii ndio dawa ya kutoroka jaribio hili ukiingia ndani ya lingine. Sio kwa kwamba sasa kama umewacha na hilo atoko mbele ni kuzuri. Ah ah. Utapata lingine pia bado linakungojea. Ukiona lina maana wewe songa. Hii ni safari nzuri ambayo sasa mwisho wake Mungu atakupa atakupa haja yako na zawadi yako kwa sababu umekuwa mshindi. Mama, umetoka mbali. Usudisha hao wengine pia. Wajue kwamba kanisa si rahisi. Ninyi ambao mmetoka Busia, wale wazee muambie wasichana ambao umeolewa wageni muambie kwa sababu unaweza kuwa huna daktari huna diguri kama yangu ya udaktari lakini umelinda boma lako kufika mpaka wakati huu labda mwana wako alikufa kitambo na umelewa watoto mpaka wakati huu wewe ni profesa kivyako amen amen, amen. amen. hata kama uwezi kujua kuhubiri bila mimi nahubiri lakini unaweza kuambia watu ukitaka ukaa kwa boma yako vizuri na majirani kaa hivi kaa hivi labda yale mafundisho mimi siwezi kutoa amen amen, amen. Ewo, mimi nataka kusema kwamba Mungu ni mwema. Na kwa wakati huu bila tumefika hapa nataka tumalize eh, kwa injili naona watu wanaanza kwenda. Eh, hiyo ni nafasi yao. Mungu labda yani amepata ni yao kufikia hapo. Wao kama unataka kwenda pia unaweza kwenda. Na usiende kwa sababu umeona mwingine akienda. Enda kwa sababu wewe uko na shughuli zako mwenyewe. Amen. Haleluya. Itakuwa makosa unaenda kwa sababu umeona mwingine akienda. Kwa sababu labda neno lako ndio limebaki. Huyu anaenda lake limefika. Amen. Kwa hiyo mimi nataka kusema kwamba Mungu ni mwema na mama neno nakuachia kwamba hata unapopitia majaribio waachia Mungu akusaidie kwa sababu hata baraka wale wanaozipata 
ni wale ambao wanapitika kama moja. Muta nisome kitabu cha Yakobo 1 verse 12. I love me for you. Yakobo 1 mstari wa 12. Nasomea. Heri mtu astahimilie majaribu kwa sababu akisha kubaliwa ataipokea taji ya uzima bwana aliyowaidia kwa mtendao amen amen heri wale ambao wanastahimili majaribio kwa sababu watapata zawadi kwa sababu wanampenda Mungu unashindwa kuanguka kwa sababu unaona taji ambayo iko mbele if you don't know what you are fighting for kama hujui kitu unapigania kwa Israeli isiye itakuwa tu kama Israeli zingine kama hujui kitu gani unapigania kwa bomba lako bomba lako litakuwa kama bomba zingine linda imani yako na kila imani ina siri zake siri yako ni yale majaribio unapita ndani na nimekuambia ukipita kwa jaribio hili ukitaka Mungu akubariki wachana nalo songa mbele Mungu abariki. Tunaomba. Sae baba na sae mwana sae wa mtakatifu. Asante je bwana sae kuingana leo kwetu kule lero. Baba askofu wa kwetu mwana ya bwana sae kaya tugumba kekurwana. Mimi ndio shetani kisambu na mwana ganya sae na kuja kujira mbrite Yesu ni wa Kristo. Bwana sae anzo kwebe kugaga negasi bembere wetu kwa kembere wobo ana na rakosabu ko sabere na muri bo gelara Yesu noe mwana wa nyasaye ande mbariki
Kuna <laughs> Akipata kiboko, ukifanya makosa hata kutandika kama mzazi wako. Usilalamika wanaweza kumwambia unanipiga nani kwa nini ndio? Labda hata sahi, hakuna line inaonyesha yeye ni baba yenu na hakuna line inaonyesha yeye ni kohani. Ni huyo huyo mmoja tu ameongezwa cheo. Lakini mambo yake mengi yatakuwa pande ako na uzito wa kazi ya kohani. Na yale akisema itashika. Uzarao ni mama itashika kwa sababu ya umri wake na kwa sababu ya Ya, ya, ya baraka ambazo amepewa kama kuhani. Amen? Amen. Watu wengi wana, wana nichokoza asema, wewe unachagua mama na kuwa kibiongozi. Nambia fine. But munaweza kubali kwa mba tukona na, na secret disciples of Jesus ambayo ni wanawaki. Wanasema ndio. Yes. Munaweza kuniambia eh, wanawaki ya kifu wa minguni wanavaa nguwa ya inagani. Kino siyasa alikata. Tualisema minguni na kuna chakowana. Bas. So, mama, fanya kazi yako. Mbona zikuambia tuweni mwanamke? Mbona zibe? Mbona kuna hatuta kuna wanawake? Na hatuta kuna wanaume. Yesu alikataa, alipoambia, eh, alipojibu swali ambalo wale walikuwa na kuja na kuuliza. Tuambie katika ufufuo. Eh? Tumemkua mtu alioa bibi akakufa kabla hajazana yeye. Ndugu yake akachukua. Mpaka akafika saba. Tuambie katika ufufuo. Huyo atakuwa bibi ya nani akamwambia ai huko hakuna chakuana bwana simbie on that text wewe fanya kazi yako vile Mungu amekuchagua na nyinyi watoto mjuu uko na baraka uko na bahati kupata scope mkuu kuja nende hapa na kuwaombea uko na baraka kwa hiyo hii nafasi vile mko mnazunguza mchukue hiyo nafasi kabisa na mshuku usiache shetani awa 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 ingilia ninawaambia shetani akileta mawazo kwa sababu ataleta usikae kwa wazo ambalo litakuangusha piga sekta mara moja na utrop kwa sababu unapoendelea kufikiria ndio utafanya unapoendelea kufikiria na kuchallenge shetani ndio atakuongezea mawazo so dawa unapo wana dalili ya kunusa hili neno nikienda hivi i will do wrong you on that somebody was asking Mwana ambao alikufa kabla Yesu kuja. Na Yesu kanisa ni lake la milele. Watakuaje nikamwambia my friend, hata ukijifanya ujui Yesu ndani yako kuna sauti mbili. Kuna roho mbili. Inakuambia unafanya mazuri na inakuambia unafanya mabaya. Mm-hmm. Hiyo peke yake. <coughs> Kama unataka nikujifanya tu ati ujui Yesu basi utahukumiwa kwa kutomjua Yesu lakini utahukumiwa kwa kuwa na roho mbili so uchague ile roho ambayo inakuonyesha haya ni mazuri na kwa hizo roho mbili kuna moja inasema ukweli bwana sifiwe amen so don't bring excuses ya kwamba oh mimi bado kijana mimi sijapata kazi oh mimi sijaolewa oh wakati takuwa kama mama Elizabeth nitapata Yesu a ah, a ah chukua nafasi fanya chukua nafasi ya kumtambua Mungu wako ungali kijana Jeremia alijaribu 
akasema mimi bado mtoto acha ni kule raha ndio sasa akamwambia hata kabla huja huja umbwa huja zaliwa nilikujua my friend ni watu wakubwa mchukue Yesu bwana ambie mimi huja mea ndevu hata mimi walipo kwani kama sina ndevu uliza wa mama mjue Yesu bwana sivi <laughs> mfanye kazi ya ukuhani msaidie mama huyu eh akienda kanisani mna mna na watu wengi hata mwingine akichukua ngoma mwingine kengele mwingine ngoma ndogo hata ngoma tatu ona anaweza bwana hata ukianza tu mkuyana hapo watu wengi sana so muzingojea watu wafike hapo ndio mwanze ibada mimi na huko hii inatosha tu mnakuwa na kanisa lini hapo mnaanza bwana sivi so stay kwa hapa mama mengi lakini nashukuru ile Mungu amewaleta nami nimekuja hapa ukiwa na shida sasa tuko familia moja tuko kwa ukohani babu yangu alikuwa kohani mimi kohani mimi pia kwa kohani watoto wa kohani kama mimi ukiwa na shida chukua simu yako nitumie message sema mimi ni mjukuu wa Elizabeth niko na shida hii na niko na shida hii ya school fees au ni shida hii chuleni uniombe au nifanye namna gani i will help you because i want to support you bwana sivi i am going to school i mean so mimi pia mimi lecturer pia mimi ni kohani wenu kwa hivyo niko na nafasi ya kuhudumia kama kwa karibu sisi msi msi potee mwa mtu wake kwa sababu amuja pata majibu uliza mimi nimebona niandikie tu vizuri na kwamba mimi ni fulani nimetoka busia na niko na shida hii nita kusaidia bila mapenzi ya bwana nataka na na taongo nje kwamba kwa hiyo ndio baba katika jana la siku tena na asante wewe unimwenda bila wakati ndio asante tayari ama asubuhi wetu mkuu atakuja ndio nasikia na tunajiwa wanzo kai ndio moja na asante kama ndio asante mwalimu ndio mapaya hata yule ni nyanyero si sikuta mchari wewe utakuwa daktari mwalimu bora tashukuru fanya hivi tena na baba baamu yule usiele kwa mungu naomba na fai yangu kwa kwa urembo hapa wewe tuombe na mambo ya sadaka anaweza kuja mimi kuja kwa haribu hapa kwa jina la shida hivyo mjafa anaweza kuja hao wamewambua na kuleta mazeshi ya ugonjwa wa mafikano ya asura kwa jina hizo shida bariki mjini bariki maombi itaendelea ndio ama kama watu wao ni kama wale ambao hapa hapa ni ndani za moto kwa jina la Yesu kuja kwamba kwa mimi kwa jukumu kwa kukubwa kudoga huko hapa haya leta hii leta mikono wacha wakuonde kwa jina la baba na mwana utatifu na weka mtumishi wako elija bila mkono wako baba tumefika kwa baba yake tunasema uweze kumbariki kama kuna mambo yanamfuata kwa baba hili tunakataa kwa jina la Yesu ile kushindwa magonjwa na ajali na mambo mbalimbali na laana ambazo zimekuwa kwa mjini na zikataa kwa jina la Yesu kushindwa Kristo bariki watoto wako na bariki wajukuu kwa jina la Yesu tusi naomba sasa nyinyi mtakuja tena wakati mafuta na kuja 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 wakati wa sasa hapo pale kuja na songa kama haya mna songa nyuma na vile mna kuja na kitanguso kuja kuja mji kwa dana tu kuja tu ile ndio mbona nyinyi kuja hapo kuja hapo mwingine hapo kwa kidogo hapo watoto wake kwanza kuja kwa hiyo kuja kwa hiyo mabuti Paruko kwanza. Wasiana Maisha. Mwingine hapo. Kijana, Maisha. Panguza yote mbali yote ni yako. Hata kwa kichwa yote. Haya. <laughs> Watoto wote. Kana ni Maisha. Watoto wote sema alizika mjukumu mkubwa ndiye atatangulia. Haya. Mkubwa ni nani? Wewe ni msichana. Wewe msichana wao. Mjukumu mkubwa yako wapi? Kuja. Mjukumu mkubwa wa boma hili hapo wapi? Kuja. Mjukumu wewe mkubwa. Ngoja 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 ngoja. Kuja. Mkubwa ni nani? Ndio huyo. Bas. Haya. Kuja wewe. Haya kila mtu sasa atafuta nafasi apiga hapo magoti akienda. Kama piga kuja tu sasa. Mjukumu, piga magoti hapo. Ah nyinyi piga sasa. Piga magoti. Ujeni. Ujeni piga magoti. Piga. Haya wewe piga pia. Piga magoti. Haya panguza piga magoti piga magoti ah wewe piga hapa 
Mugine pale. Hiyo nafasi ya kuna mahali nafasi iko enda. Ah enda. Thank 